。万万没想到，老郭竟客串了一个小角色，竟成了全剧中最大赢家。毛主席，各位代表，今天来了啊，这个光荣。哎，各位代表，看这儿，咱们要照了啊！二零零九年，韩三平导演的《建国大业》开拍，许多明星都挤破脑袋想要在影片中出演，哪怕只有短短几秒钟的镜头。在当时已经退居幕后的周星驰，在得知电影开拍时，也希望自己能够参演一个角色，但是韩三平却拒绝了他。而在星爷备受冷落的情况下，却意外出现了相声演员郭德纲。在《建国大业》中，郭德纲以一名照相师傅的身份亮相，虽然他只出演了一个片段，但是他戴着帽子极为憨厚的样子却十分抢镜，甚至在剧中拍摄时那红。不一撩的画面，更是让所有人都把目光全聚集在了他的身上。毕竟，在一部电影中，大人物自然是吸引观众的目光。但是历史的发展离不开草根人物的形象，而郭德纲恰好就是草根出身。七岁学评书，九岁学相声，出生于曲艺之乡的郭德纲，从小便耳濡目染。一九九五年，郭德纲三次独自闯到北京城，为的只是能有一碗饭吃。但要想人前显贵，必定要人后受罪。可以说，当时的他落魄到兜里只有两块钱，出租车不在他，他只能够沿着二环的路开始走。他说，在北京闯荡了那么多年，也就哭过这么一次。走到桥中间的时候，身后这大车呜呜一辆跟一辆，回头一看应那句话了，啊，几点繁星残月高悬，那心情特别难受。到这会儿忍不住了，眼泪哗哗的流。在北京这么多年就哭过一次，幸好苦尽甘来。现在的他在相声界也是无人不知，无人不晓。无论是儿子郭麒麟，还是徒弟小岳岳，他们都能自己撑起一片天。而郭德纲也能够坐在台下笑看自己的江山了。月月在我上面子有多大？一句话直接让师傅封杀秦霄贤。您操控不了啊！我操靠！我一会儿就先封杀他。<笑>我让演出部给他打一电话，叫他回家。众所周知，在德云团综第一期时，老秦就因为人气高，直接被票选第一。而到最后一期时，老郭担心同样的事情发生，毕竟在德云社中，他的实力远远比不上其他师兄弟。而月月熟知综艺的套路，直接和师傅上演昏君奸臣的戏码，笑得钱大爷都直接吐槽：“你这才是真正的黑幕呀！”小月，你这叫才叫黑幕呢。<笑>对你这一拱火，我就听你的啊！不得不说，月月如今在德云社的地位，那还真是一人之下，万人之上呢。毕竟在师弟表演相声时，随口吐槽一句，直接让月月恼火。我长得也不跟岳云鹏似的吧？哎呀，哥哥哥，妈呀！可以说啊，此时的九零面露苦涩，但丝毫不敢言语。毕竟打分和扣分，那可是师傅和谦儿大爷的专属特权。如今月月越俎代庖，师傅也是一脸笑意的没有阻止，显然是默许了这一行为。可见月月在老郭心中的地位，那是谁都比不上的。但是不管怎么说，岳云鹏这是我的，我我比爱徒还要爱啊！宠徒，我的蠢徒。宠哦，宠徒啊！尽管月月在德云社的地位已经非常高了，但他并没有停止追求进步，他不断的挑战自我，尝试新的表演方式和创新作品，为观众呈现更多更精彩的演出。看到栾云平罕见吃瘪的这一幕，才发现他为何能够当上德云副总。哎，他竟然能觉得自己玩的跟大家伙还其乐融融。<笑><笑>这个终于让他给怼了，这个而且竟然没反抗，竟然低头了，哎，不容易啊！众所周知，栾云平作为德云副总，给人的感觉一直都是铁面无私。毕竟他的手里握着的可是封杀大权，面对犯错的人，无论是谁，他都是毫不留情。而他在团综里也曾爆料，因为小剧场的演出时长不够，他就直接罚了全部的队长。我把所有的队长召集到一起。我说每个队长一年要演够多少场？如果你们同意的话，咱们就把这个数认了。结果到年底我去公司查数，只有三个队长完成了任务，我就把所有队长都罚了。可见栾云平的封杀大权真不是装的，但在德云团综里，岳岳的一番话却是直接改变了他。他话里带刺儿的时候太多了，他有的时候因为他的位置太高了，他有有的时候那那个刺儿扎完之后。有可能人家疼好几天，他他自己一点感觉没有。在此之后，栾队队化身栾美娜，一去不复返。无论是化身狗熊表演杂耍，还是风箱上的魔性舞蹈，都让大家见识到了栾副总的改变。当然，这可全都要归功于月月。只能说，栾云平作为公司的领导层，他不仅能够听取意见，还能够及时的做出改变，这一点他做得很好